Herkese yeniden merhaba. Kimayı bitti ve favoriler videosu gibi çekmek istedim. Çünkü bir ay boyunca sürekli aynı ürünleri kullandım ve daha iyi test etme olanı buldum. Ve sürekli kullandığımda kullanışlı olan şeyler olduğunu fark ettim. Ya da daha iyi bir ürün olduğunu fark ettim. Bu yüzden bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi isterseniz favorilerim olan ürünlere geçelim. İlk favorim... Bu Maybelline'in Lash Sensational isimli rümeli. Bayram indiriminde gratis'ten almıştı sanırım. Ben yaklaşık 2 aydır falan bu rümeli kullanıyorum. Ve her gün kullanıyorum neredeyse. Normalde bazı yerlerde e, çok zor çıktığını söylemişler. Ama yani zor çıkmıyor. Zor çıkmamasının nedeni de başka bir e, şey kullanıyorum çıkartırken onu da göstereceğim. O da favori. Bu neden güzel? Bunun fırçası yani şöyle şöyle bir açılı fırçası var. Ee, üst tarafı kıvırırken alt tarafta volüm veriyor. Bu boyunca sabit duruyor. Yani bu da çok güzel şey ve çok siyah da değil. Yani bu siyah rengi ama çok siyah değil. Yani ben normalde açık tane bir insan olduğum için e, siyah hümanlar bende göze batıyor. O yüzden kötü duruyor. Yani makine kötü duruyor ve ben bunu görüntü sevmiyorum. Daha günlük doğal durmasını tercih ediyorum. Bu kıvırma ve yani gün boyunca böyle daha olgun durma açısından favorim oldu. İkinci favorim. Evet. Bu NYX markasının Slide On Eye Pencil diye geçiyor. Bunun rengi Golden Bronze rengi. Ben bunu buradan aldım. Kahve rengi ne? Böyle nasıl diyeyim? Böyle bir, bir değişik bir renk istiyordum. Yani bu da o değişik renklerden biri açıkçası. Yani şöyle elimle gösterecek olsam o kadar yumuşak ve krem ki ve rengi de böyle yani bronz golden gerçekten dediği gibi var yani. Ve çok kremsi ve yani bir anda sabitleniyor ve bir kalıyor diyelim. Yani bu da diğer bir favorim oldu. Kiko'nun long lasting sticklerinden 8 saat kalıcı krem farlarından yani krem kalem farlarından diyebilirim. Ondan sonra bunu ben Türkiye'de almıştım. Bu da turuncu 21 numaralı rengi. Bunun rengi de çok güzel böyle turuncu bir şampanya gibi bir rengi var. Ve bu far sürdüğünüzde sabitleniyor ve çıkmıyor diyeyim yani. Makyajların izleme suyuyla bile böyle birazcık zor çıktığı söylenebilir yani. Bunu Cumhuriyet Bayramı'nda bir balaya gittim. Orada altına baz olarak sürdüm. Üstüne daha böyle pembemsi bir far sürdüm. Yani o farla çok da uyum sağladı. Bu kadar iyi durmasını beklemiyordum açıkçası. Ondan sonra diğer bir favorim tabii ki. Yani NYXX açıldığında gittim. Yani bu rengi çok istiyordum. Mat lip kremlerinden. Stokholm rengi. Yani o günden beri yani en favori rujum diyebilirim bu. Yani çok güzel yani. Yapısı da güzel, rengi de güzel. Ve hani sürdüğünüz anda kremsi bir yapısı var. Sonra birkaç dakika sonra sabitleniyor. Mat ruja dönüşüyor. E, mat rujlar genelde bilirsiniz. Böyle dudağı kurutur eder. Bu asla kurutmuyor. Yani çok kalıcı değil. Yani bir, bir saat sonra falan diye bir şey yerseniz içerseniz gidiyor. Yani tekrar tazelemek zorundasınız. Ama yani bence yani yapısı ve rengi çok güzel. Bu bir mat soft mat bir kremlere bakabilirsiniz. Çok güzel yani tavsiye ediyorum. Şu an burası 27 derece ile herhalde İstanbul'daki gibi <gülüyor> üzüyor. Arkadaşım bana dedi ki sonbahar orada var mı? Yapraklar dökülüyor ama dedim ne sonbaharı? Burada hava sıcak. Gerçekten akşamları biraz soğuyor ama yani sıcak. Evet ikinci favori. Nix'in Lingerie isimli mat. Gerçekten bundan mat. Mat lip lip. lip kremlerinden mi diyeyim artık öyle bir şey. Bu bendeki rengi 08 numarası. Bunun adı Mad Time Flirt. Bu rujun da rengi inanılmaz. Yani şöyle şurada görebilirsiniz. Rengi böyle nude pembe. Bu çok güzel duruyor. Yani dudakta hani böyle doğal renginiz gibi duruyor. Ama bu çeşidinden biraz daha mat ve dudakları kurutuyor. Ama yani favorilerim arasında çünkü rengini çok seviyorum, yapısını da seviyorum. Makyaj çıkartma ürünü favorim var. Yani makyaj temizleme ürünü. Bunu, bu Garnier'in 
Göz makyaj temizliği ise ek, ekspres, çift etki, denilen bu mor ve şeffaf olan ikisi bir arada olan ürünü. Yani bu ürünü ben gördüğünüz gibi bitirmek üzereyim hatta çok kullandım. Türkiye'de aldım. Aslında böyle çift etki şeyler hassas gözler için değil. Benim de gözlerim hassas olduğu için yakıyor. Yani bu Garnier'in de misli suyu vardı. Onu kullanıyordum en son. Ama o da çok fazla iyi çıkartmıyordu yani. Ee, dediğim gibi ben overlay'im olan şu Sensational'ın işte Garnier'in o misli suyu ile çıkartmaya çalışıyordum. Ee, pek kolay çıkmadı yani. Ama yani bunu aldım ben sonra bunu da çıkartmaya çalıştım. Ve hiçbir sonra karşılaşmadım. Çok güzel çıkartıyor. Yani bu zor bir maske olmasına rağmen bunu bile güzel çıkartıyor. Ve hiç yakmıyor. Yani hassas gözler için bence uygun. Kirpikleri de beslediğini söylüyor arkasında. Bence doğru. Yani besliyor çünkü böyle kirpiklerimin daha gür değil de daha salkı olduğunu hissettim. Bu bence bir bir artı. Bu ürün gerçekten güzel yani. Bu Birch Beast'in Lemon Buzzer diye geçiyor. Bunu ben bunu aldım. Çok bir beklentim yok açıkçası. Hatta burada 5 dolar gibi bir şey. Bu kadar güzel bir kokusu var ki. Bu böyle Buzzer şeklinde bir şey. Ve kokusu nasıl biliyor musunuz? Böyle yazın taze limonata kokar ya. Öyle bir şey kokuyor. Yani bir güzel bir kokusu var. Geceleri yatarken ee, tırnak etmenizi, kütük etmenizi bunu sürüyorsunuz. Böyle hemen emiliyor zaten yani. Emiliyor yani yağ gibi ama hemen birkaç saniye sonra ellerinizde böyle emildiğini hissediyorsunuz. Yani bir şey kalmıyor tırnaklarınızda. Ve böyle geceleri öyle yapmaya başladım. Ve gerçekten, gerçekten abartmıyorum. Tırnak etlerim şuralarındaki tırnak etleri. Normalde ben çok fazla almam. Ee, ama gene de kötü gözükürdü yani. Şu an yani kütük diye bir şey yok gibi. Yani düzenli kullanırsanız kil diye bir şey olmuyor. Gerçekten faydası varmış. Nasıl oluyor bilmiyorum. Demin limonla alakalı bir şey olabilir. Yani bu favorim. Bu ayki favorim. Ekim favorim. En büyük favorim bu. Ondan sonra bir sürü favorim var. Şu an saçtan gidiyorum. Şimdi ben normalde Türkiye'deyken e, işte sa- şampuan, sonra kondisyonları çıktıktan sonra da duştan ee, saçlarımı taramadan önce hep saçlarımın uçlarına yağ sürerim böyle. En son ne kullanıyordum? Elsevin. O güzelleştirici bir bakım yağı vardı. Onu kullanıyordum böyle kırmızı pompalı. Ee, tabii o bitti. Ben bunu, onu getirmedim buraya. Burada da bulamadım tabii. Elsevin ürünleri satılmıyor burada. Ondan sonra dedim ne alayım ne alayım. Çünkü normalde taramadan önce böyle bir yağ sunmam gerekiyor. Sunmazsam kırılıyor. Gerçekten de uçları kırılıyor saçlarım. Çünkü çok güzel saçlarım var. En son işte bu Organics'in Türkiye'de vardı. Tam bu marka. Bunu buldum. Argan Oil of Morocco diye. Penetration Oil diye geçiyor. Bütün e, saç tipleri için. Ne kadar iyi çıktı. Belki de daha iyidir. Şu an hani kullandım bu kadar. Yani bayağı bir bereketli bir şey. Ama gerçekten Ersel gibi hani saçları sürdükten sonra tararken o kadar kolay taranıyor ki saçlar inanamadım yani. Hani bu kadarını beklemiyordum ama gerçekten organik ürünler ben de şampuanları da çok kullandım Türkiye'de. Yani çok güzel şampuanları var. Yağı da çok güzelmiş. Yani tovarların arasında göre siz de alabilirsiniz. Yani bu Türkiye'de var diye biliyorum yani. Bilmiyorum. Ama Türkiye'de Elsa'da var yani ama bu favorilerinden bir Sonra gene saçtan gidiyorum. Şimdi bu nedir? Bu nedir? Bu bu bu bu bu bu bu bu Tangle Teaser. Bu bir tarak. Değişik bir taraf. Ben bunu e, Sephora'larda hep görüyordum. Ama Türkiye'de 55 lira. Şimdi 55 lira bir tarağa vermek çok akıl kâr bir iş değil bence. Çünkü ben de vermem. Vermedim de. Vermedim de derken yani babam almış yani. Ben de kullanmaya başladım. Ondan sonra e, merak ettim açıkçası. Çünkü saçı çok e, iyi açarak taradığını ve kırmadan taradığını bahsediyorlardı. Hatta kıvacık saçlı e, insanlar kullanırken gayet iyi açtığını hani kırılmadan kovacık saçları bile çok düzgün açtığını söylüyorlardı bu Tangle Teaser'ın. Ama yani bir saçım düz. Çok aşırı bir zor taranma olayı yok. Ama gene de ya bunu denedim. Bu bilmiyorum ne yapıyor. Yani çok aşırı bir işlevi de yok gibi gözüküyor. Basit bir şey gibi gözüküyor ama yani ıslakken taradığında da kuruken taradığında da yani hani uğraşmıyorum yani. Direkt böyle Tarıyorum ve elektriklenmiyor. En önemli olayı bu. Ve 
Yani kırılma olayını bence azaltıyor. Çünkü taraklar genelde saçları kırar. Yani uçlardan başlayarak tararsanız tabii ki daha az kırılıyor ama genelde hep bütün taraklar kırıyor saçları. Özellikle benim gibi düz saçlarınız varsa kırıyor. Ama bu bence daha kırılma olayını da minimuma indirgiyor yani. Ben öyle düşünüyorum. Ama 55 liraya değer mi? Onu da bilmiyorum yani. Ama favorim. Gerçekten bu bu zaman bir ayda kullandığım tek şey tek olarak bu yani. Bilmiyorum. Araştırın bilmiyorum favoriniz olursa yani ben öneriyorum. Almak isterseniz alabilirsiniz. Herkesin bildiği bu Victoria's Secret'ın Bombshell isimli bademisti. Ben bu bademisti 2 senedir mi kullanıyorum? 3 senedir kullanıyorum. Yani hani bu zamana kadar gelmiş geçmiş en büyük favorim bu diyebilirim. Şimdi bunu tekrardan neden favoriler listeme koydum. En son bana arkadaşım Cansu doğum gününde hediye almıştı. Onu ben buraya getirdim. Çok az kullanmıştım. Böyle %75'e falan doluydu. Sonra burada işte odadayken bir anda konsolun üstünden yere düştü ve içindeki şu e, plastik e, şeyi ne diye bunun adı bilmiyorum şu an aklıma gelmedi. O şuradan kırıldı ve basmamaya başladı. Yani hem hediye olmasının verdiği üzüntü hem de dolar olmasının verdiği üzüntü saçma bir şeydi yani. Gerçekten bu kadar basit ne yapıyorsunuz da adim yapıyorsunuz ama de yüz küsur bir liralık olan bir şeyi diye söylendim söylendim söylendim. En son babamla dedim ki babama bu kırıldı. Bunu ne yapacağız? Babam dedi Victoria Secret'e gidelim. Ben dedi bunu ne yenisini alırım sana. Parayla değil tabii ki. Ondan sonra neyse gittik dedik. Biz bunu almıştık. Ee, tabii ki Türkiye'de onu söylemedim. Biz bunu almıştık. Ee, ve düştü ve kırıldı ve ben bunu kullanamıyorum yani %75'inden fazlası var içinde. Tamam dediler, şu kapağını değiştirebiliriz dediler. Kapağa baktılar eski kapak. Yani şu klasik yer değil, ee, burası metal bir kapak ve açılmayan kapaklardandı. Ne yaparız, ne ederiz pek düşünmediler aslında. Dediler ki tamam size yenisini vereceğiz. Direkt bana yenisini vermişler. Yani bu sprey gerçekten favorim ve kutusu değişmiş. Normalde yuvarlak Türkiye'de satılıyor. Yani bu daha emniyetli olmuş. Kapalı çok sıkıntılıydı eskilerinin. O yüzden bu favorilerimi de sevmek istedim. Bombşer halden favorim. Çok güzel kokuyor. Yapacak bir şey yok yani. Çok güzel kokuyor. Şimdi ben bu çayı, ben çok çay içiyorum. Yani sallama çay, çok fazla siyah çay içmiyorum ama sallama çaylardan beyaz çay ve yeşil çay çoktan geçiyorum. Türkiye'den gelirken de annem dedi ki sen bu beyaz çayla içiyorsun, biritmiyoruz. O yüzden götür. Şimdi bu tek favorim olan beyaz çay. Doğada'nın bu beyaz çayı gerçekten favorim. Yani bu hem antioksidan olarak çok iyi hem de tat olarak çok iyi. Yani şu an birkaç son birkaç tane sıkaldı. Son buradan da bulabilirim herhalde beyaz çay. O yüzden beyaz çay her daim de favorim. Şimdi en son favorime geliyorum. En son favorim bir Çanta. İnce elisini aldım ama tabii ki kullanmamış yeni bir çantaydı ve rengine vururdum. Rengi bence çok güzel değil mi ya? Gördüğünüz gibi çok güzel bir rengi var. Çok pahalı bir çanta. Bunu neden sevdim? Bu çantanın büyüklüğü çok güzel. Yani çanta böyle buradan açılıyor. Böyle bir şey var. Bir şey var. Ve hani içi çok büyük. Şurada da bir tane gözü var. Burada da peçeteler var. Ondan sonra şurada gözü bayağı büyük. Hani telefon, gıpçete tarzı şeyleri ben buraya koyuyorum. Mendil. Şurada içinde de bir tane gözü var. Burada da bayağı büyük. Burada da bayağı pasaporttur. İşte bozuk para kulaklık falan buraya koyuyorum. Ve bu Mossimo'nun Mossimo bir e, çantası. E, yani bu marka genelde burada targetlarla satılıyor. Ben çok ürünü aldım. 8 dolar gibi bir şey aldım. Ama bu tarz çantalar gerçekten favori. Bütün çantalara ihtiyaçtır. Bütün favorilerimi ve maddesel favorilerimi bitirdiğimden sonra bu ay, yani geçtiğimiz ay Ekim ayında bir tane diziye başladım. Çanta düşüyordu. Bir tane diziye başladım, bir tane de film izledim. Bir tane film izlemedim aslında. Bir sürü film izledim de bir tanesi favorim oldu. En son neyi izledim? Independence Day diye bir film izledim. Bu Independence Day'ı da şuraya e, afişini koyarım. E, Kurtuluş günü yeni tehdit diye geçiyor sanırım. Böyle bir kurgu tarzı, işte aksiyon ya da uzay, o tarz filmi çok seviyorum. Bu bilim kurgu olduğu için atladım bir filmi. İnsanların işte uzaylı istilasından e, kurtulduktan sonra tekrar yeni bir tehdit sonucu işte uzaylılarla savaşması tarzı böyle çok aslında uç bir film ama e, kurgu güzeldi bence. 
Independence Day kurtuluş günü izlemenizi tavsiye ediyorum. Diğer bir favorim de bir dizi. Ee, bu dizinin adı da Travelers. Travelers yeni başladı. Yani şu an 3. bölümünü mü izledim? Aynen 3. bölümünü izledim. Ee, bu dizi de bilim kurulu. Aslında bu dizi birazcık şeye benziyor. Twilight Monkeys'e. 12 Maymun. Onu da dizi var. O da favorim. Zaten onu bekliyorum hala da. Onu izliyorum yani. Ama şu an buraya koyduğum e, Travelers adı dizi 3 bölümden oluşuyor. Geçen yeni başladım yani. Geçen ay başladım. O da, o da yeni başlamış. Gelecekte insan soyu tükenmiş. Ee, ve gelecekten e, bu makine diyeyim artık yani bu da ruh mu denir buna bilmiyorum. İnsanlar zihinsel olarak 21. yüzyıldaki insanların dönüş insanlara kafalarına giriyorlar. Ve yani beynine giriyorlar yani işlerine giriyorlar. <gülüyor> Sonra işte dünyayı gelecekte e, insan sorunun yok olmaktan kurtarmaya çalışıyorlar. Yani işte bir takım olaylar oluyor. Onlarla kurtarmaya çalışıyorlar. Yani güzel bir dizi bence. Kaliteli bir dizi. Dayıdığınızı tam sanırım. Evet. Ekim ayı favorilerim bu şekildeydi. Kasım ayı favorilerim de inşallah görüşürüz. Tabi bu kadar çok favori koyabilir miyim bilmiyorum ama yani yapmaya çalışacağım. Herhangi bir favoriler videosu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aşağı yorum bırakmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.